হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সো আজকের ব্লগটি মেইনলি হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস যারা মেলবোর্নে আছে তাদের জন্য একটা ছোটোখাটো বার্বিকিউ মিট আপ অ্যারেঞ্জ করেছি আমি মায়োস ফেলি টোয়েন্টি ফোর অ্যান্ড এই ফুল বার্বিকিউটার স্পন্সার ছিল গ্লোবাল হাইটস তো আমাদের বার্বিকিউর যে প্লেসটা সেটা হচ্ছে আলেকজান্ডার বার্বিকিউ অ্যাভিনিউ সেখানে যাওয়ার জন্য ফার্স্টে আমাকে আসতে হয়েছে ফ্লিন্ডার স্ট্রিট স্টেশন তো আমি ফ্লিন্ডার স্ট্রিট স্টেশনে পৌঁছে গেছি আস্তে আস্তে ফুল জায়গাটায় আমরা পৌঁছাবো পুরো দিনটাই দেখাবো আপনাদের সাথে অ্যান্ড আই হোপ আপনারা ফুল ব্লকটি দেখবেন আপনাদের ভালো লাগবে আপনারা যখনই মেলবোর্ন বা অস্ট্রেলিয়া সার্চ করেছেন অফকোর্স এই ছবিটা দেখেছেন এটি হচ্ছে ফ্লিন্ডার স্ট্রিট স্টেশনের ছবি অ্যান্ড খুবই হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড রিনাউন একটা প্লেস মেলবোর্নে যদি আপনি মেলবোর্নে আসেন অফকোর্স আপনাকে ফ্লিন্ডার স্ট্রিট স্টেশনে আসতে হবে যাই হোক ফ্রেন্ডের স্ট্রিট স্টেশনের গল্প হয়তো আরেকদিন বলবো বারবিকিউর দিকে আগানো যাক আমি অ্যারেঞ্জ করছি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস মেয়েরা মোস্টলি ফর বাংলাদেশি স্টুডেন্টস যারা মেলবোর্নে আছে তাদের জন্য করেছি আমি যেন একটা স্ট্রং কমিউনিটি বিল্ড আপ করতে পারে আই হোপ আজকে কেমন যায় পারো তুইটা সেটা তাদের বেশ ভালো লাগবে আই ফিল আপনারা এনজয় করবেন মোস্টলি যারা এখন আপনার সাথে কানেক্টেড হন তারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে পারেন অ্যান্ড আমাদের গ্রুপগুলো জয়েন করে ফেলতে পারেন সব কিছু দেওয়া থাকবে আমাদের ডেসক্রিপশান যাই হোক ফিল্ড স্ট্রিট স্টেশনের পরে আমি রাস্তা ক্রস করে ঠিক স্টেশনের অপোজিটে আছে ফেডারেশন স্কোয়ার ফেডারেশন স্কোয়ার মেলবোর্নের আর একটা রিনাউন প্লেস কেন এই জায়গাটা রিনাউন মেলবোর্নের ছোট বড় যত ধরনের ইভেন্ট বা ফেস্টিভালস হয় ফেডারেশন স্কোয়ার হয় তো যাওয়ার পথে যেহেতু ফেডারেশন স্কোয়ার পড়ে গেল আমি একটু আপনাদেরকে ফেডারেশন স্কোয়ারটা ঘুরে দেখানো লোকটা সামলাতে পারলাম না তো হাঁটি হাঁটি পা করে আগাচ্ছি এই যে ডান পাশেও কোনো একটা ইভেন্ট চলছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অডিয়েন্স আছে একজন কথা বলছে আর একটু পরে আই মিন এই ভিডিও আর একটু সামনে জাস্ট টেন সেকেন্ডস পরে আপনারা দেখতে পারবেন একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি হোয়াট ইজ দি স্টোরি লাইক লাইফ পারফরমেন্স যেটা আমি বলেছিলাম যে মেলবোর্নের ছোট বড় যত ধরনের ইভেন্ট হোক প্রেডেশন স্কোয়ারা হয় ইভেন এইখানে কিন্তু অনেক বা অনেক ধরনের মিউজিক ভিডিওসও শ্যুট হয় তো সেরকমই একটা মিউজিক ভিডিও শ্যুট হচ্ছে এইখানে আমি কুটি কুটি পা করে আগালাম আগালানোর পর এই যে এখানে দেখেন ওনারা যত সময় কোনো একটা গানের সাথে পারফর্ম করছেন সেখানে লাইভ ভিডিও রেকর্ড করা হচ্ছে ফিল্ম করা হচ্ছে প্লাস অলসো আই বিলিভ লাইভও করা হচ্ছে প্রেডেশন স্কোয়ারে আসলে আপনি সবসময় কোনো কোনো একটা ইভেন্ট দেখবেন হচ্ছে তো যাই হোক আমি ফেডারেশন স্কোয়ারে একদম মাঝামাঝিতে এসে দাঁড়িয়ে একটা থ্রি সিক্সটি শর্ট নেওয়ার চেষ্টা করলাম ডান পাশটায় অর্থাৎ রাস্তার ও পাশে ডান পাশেই হচ্ছে ফ্লিন্ডার স্ট্রিট স্টেশন অ্যান্ড এইটা হচ্ছে ফেডারেশন স্কোয়ারের সকালের দিকে সিনারিও এই যে ডান পাশে এটা এস পি এস বিল্ডিং এখানে আরও অনেক ডিফারেন্ট কোম্পানিজের বিল্ডিংস আছে এখন এই ফ্রেন্ডের স্ট্রিট স্টেশন থেকে আমাকে ট্রামে উঠতে হবে ট্রামে চড়ে সেন্ট কিল্ডার দিকে আগাতে হবে কারণ সেন্ট কিল্ডার ও পাশে আমাদের বার্বিকিউ স্টেশন সো ট্রামে চড়ে ট্রাম থেকে নামলাম এখানে ট্রামগুলো অটোমেটিক যদিও একজন ড্রাইভার থাকে অটোমেটিক দরজা ওপেন হবে ক্লোজড হবে একটা ট্রাম ক্রস করবে দেন এই ট্রামটা যাবে খুবই সিস্টেমেটিক তো আপনি আর একটু সামনে গিয়ে বামে হচ্ছে যারা প্যাসেঞ্জার্স বা প্যাথস বা পেরেস ট্রেন তাদের ক্রস করার ভয় এই বাম পাশটায় হচ্ছে রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন মেলবোর্নের বিখ্যাত রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন বেশ ছিমছাম গুছানো শহর মেলবোর্ন এন্ড গাছ গাছালি যে কোনো পার্কে আপনি যাবেন আপনার মন ভালো হয়ে যাবে আমার মানে আস্তে আস্তে আমি নিজেও খুব চেয়ার ফুল হয়ে গেলাম সো কানে এয়ারপোর্ট দিয়ে একদম মিউজিক শুনতে শুনতে আমি পার্ক দিয়ে হেঁটে আমাদের স্টেশন অর্থাৎ পার্বিক স্টেশনের দিকে আগাবো তো 
তো গার্ডেনটা আমি যখন ক্রস করছিলাম রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন ঠিক তার মাঝে এই ফাউন্টেনটা আছে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে চারপাশে গ্রিন মাঝে এই ফাউন্টেনটা মন ভালো করার মতো একটা সিনারিও তো আমি ওই পাশ থেকে এই পাশে চলে আসলাম এখন আমি আছি মেইনলি ইয়ারার রিভার কারণ আমাদের বার্বিকি স্টেশনটা ইয়ারার রিভারের সামনেই একদম সাইডে খুবই সুন্দর একটা ভিউ এই যে ইয়ারার রিভার অ্যান্ড এই সিনিক ভিউর পাশে আমরা বার্বিকিউ করবো আর কি বার্বিকিউর সব জিনিসপত্র চলে আসছে এটা হচ্ছে বার্বিকিউ মেশিন অ্যান্ড এটা পাবলিকলি ইউজ করা যায় ওপেন কোনো ফিস দেওয়া লাগে না কোনো টাকা পয়সা দেওয়া লাগে না তো একটু নদীর পাড়ায় এসে একটু দেখাই যে ঠিক চারপাশটা কীরকম আপনারা নিজেরাই ফিল করতে পারছেন যারা মনে হচ্ছে যে যদি আপনি আসলে ফিল করতে পারেন আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন এই যে এটা আমাদের বার্বিকিউ স্টেশন যেখান থেকে আমরা বার্বিকিউ করব খাব আর এই যে নদী ওই পাশে আবার মেলবোর্ন সিটি একদম বাম পাশে মেলবোর্ন সিটি তো মোটামুটি আমরা একটু হিট আপ করে নিলাম হিট আপ করে শুরু করতেছি এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আপনার কোনো টাকা পয়সা দিতে হবে না জাস্ট এই বাটনটা ক্লিক করলেই এটা হিট হওয়ার শুরু করবে জাস্ট আপনাকে একটু নিট অ্যান্ড ক্লিন করে নিতে হবে তো আমরা যারা আর্লি চলে আসি তারা একটু হালকা স্ন্যাক্স করে নিচ্ছি বার্বিকিউতে যে সসেস বিপ সসেস সেটা আমরা এখন ফ্রাই করে নিচ্ছি দেন পাউটির সাথে সস দিয়ে বেশ ভালোই লাগছে মানে প্রিপারেশন বা হালকা স্ন্যাক্স হিসেবে বেশ ভালোই সাথে তো ভিউজ আছে আস্তে আস্তে সবাই গ্যাদারিং শুরু করেছে এখনও সবাই আসেনি সিন্স ইটস উইকেন্ড অ্যান্ড অনেকের কাজ থাকে অনেকের হয়তো অনেক ধরনের হাউস হোল্ড চোর্স থাকে আচ্ছা সাউথ ইয়ার রিভারের ইন্টারেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে কায়াকিং এখানে টুরিস্ট ওর এনিবাডি দে ক্যান ডু দ্য কায়াকিং প্যারাল বোর্ডিং এই যে পাশে ছোট্ট একটা বোর্ড ওর পাশে আরেকটা মিডিয়াম সাইজের বোর্ড জগিং অর্থাৎ ইয়ার রিভারের আসলে আপনি যে কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আই মিন হেলদি অ্যাক্টিভিটিসে নিজেকে ইনভলভ করতে পারবেন এই যে আরও আর একটা পার্টি তারাও কায়াকিং করছে ওই পাশে একটা ছোট বোট যারা তাদেরকে ইনস্ট্রাকশান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানে মজার একটা এক্সপিরিয়েন্স এই যে মিডিয়াম বোর্ডটা যাচ্ছে ব্রিজের নিচ দিয়ে উপর দিয়ে গাড়ি যায় তো যেহেতু ইয়ার রিভার এই পাশটা এসেছে পাশটা একটু ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব ওই পাশে মেলবোর্ন সিটির ফুল ভিউ এই পাশে সুন্দর করে গাড়ি বা বাস পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও করা আছে হাঁটতে ব্রিজের নিচে চলে আসলাম এখনও বোর্ডটা ক্রস করতেছে আই গেস এই বোর্ডটা ফুল মেলবোর্ন শহরের চারপাশে মানে একটা মেলবোর্ন সিটি ট্যুর দিবে ফ্রম ইয়ারার রিভার আমিও আস্তে আস্তে আগাতে থাকলাম আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে একটু হালকা বৃষ্টি শুরু হচ্ছে মেলবোর্নের ওয়েদার নিয়ে প্রেডিকশান করা খুবই টাফ এই রোদ এই বৃষ্টি ওয়েল বৃষ্টি চলে গেছে এখানে পার্কে কিছু পাম ট্রিজ আছে অ্যান্ড এই যে এই প্যাথওয়াইজ দিয়ে মানুষজন হাঁটা চলাফেরা করে অ্যান্ড এই প্যাথওয়াইজে অনলি ই বাইক চলবে ইলেকট্রনিক বাইক পার্কে দুই পাশেই গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে দেখতে ভালোই অ্যান্ড খুবই সুব্যবস্থা যে আপনি পার্কিং করে নেবেন ইজিলি তো আমি আর একটু সামনে আগাতে আগাতে একটা স্কেট বোর্ড গ্রাউন্ড দেখলাম আমি খুবই কিউরিয়াস হলাম যে ব্যাপারটা কি আসলে তো একটু দেখে আসা যাক ওয়েল এটার নাম হচ্ছে রিভার স্লাইড স্কেট পার্ক অ্যান্ড এটাও পাবলিক ওপেন ফর অল কোনো ফিস বা কোনো টাকা পয়সা দিতে হয় না আপনি স্কেট বোর্ড নিয়ে চলে আসবেন নিজের মতো করে স্কেটিং শিখতে পারবেন বিভিন্ন টেকনিক্স অ্যান্ড বিভিন্ন প্র্যাকটিস মেথডস আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এখানে বিভিন্ন ধরনের স্ল্যাপস আছে যে স্ল্যাপসগুলো উপর দিয়ে আপনি বিভিন্ন টেকনিক্স ট্রাই করতে পারবেন ছোট বড় ছেলে বুড়ো মেয়ে যে কেউ ট্রাই করতে পারবে ইভেন বাচ্চারাও আসে বাচ্চারাও এখানে স্কেটিং করে অ্যান্ড প্যারেন্টসরাও পাশে বসে থাকে খেয়াল রাখে জিনিসটা মানে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক না হলেও অ্যাটলিস্ট অ্যাক্টিভিটিসের জন্য বেশ ভালো এরকম ছিমছাম একটা গুছানো শহর মেলবোর্ন ইতিমধ্যে কয়েকবারই দেখেছেন আমি কয়েকবারই বলেছি আর কি যাই হোক আবার ফিরে যাওয়া যাক নদীর পার ধরে আমাদের স্টেশনে এই যে সাইক্লিং হচ্ছে তো আমি যতক্ষণ একটু ঘোরাফেরা করলাম ততক্ষণে আরও বেশ কিছু লোকজন চলে আসছে বার্বিকিউ মোটামুটি শুরু হয়ে গেছে এখন বার্বিকিউতে ফিরে যাওয়া যাক তো এই যে বার্বিকিউর যে ল্যাম্প চপ 
ভেড়ার যে চপগুলো ভেড়ার মাংসের চপ সেগুলো ফ্রাই করা শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে গ্যাদারিং শুরু হয়ে গেছে বলে রেখা ভালো আমাদের এই ফুল বার্বিকিউটি স্পন্সার করেছে গ্লোবাল হাইটস গ্লোবাল হাইটসের সিও মিস্টার এম ডি এতসমুল হক খুবই খুবই নাইস একজন পার্সন ডাউন টু আর্থ একজন পার্সন তিনি নিজেই সবার জন্য বার্বিকিউর যা যা আইটেমস ছিল ফ্রাই করা শুরু করলো এখানে ছেলে বুড়ো ছেলেরা কাজ করবে মেয়েরা কাজ করবে না বা মেয়েরা কাজ করবে ছেলেরা কাজ করবে না বড়রা বসে থাকবে ছোটরা কাজ এ ধরনের কোনো ধরনের ডিফেন্সিয়েশন করা হয় না যে যার মতো যে যত অ্যাক্টিভ যারা খুব হাই পজিশানে আছে তাদেরকেও দেখবেন যে খুবই ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার খুবই নাইস পার্সোনালিটি তেমনই একজন মানুষ হচ্ছেন এম ডি এতসমুল হক যিনি গ্লোবাল হাইটসের সিইও সো সবাই আস্তে আস্তে যেহেতু অনেকে কাজ থেকে আসছে অনেকে বাসা থেকে আসছে নিজের রান্না বাড়ি করে খাওয়া একটু কষ্টের হলো এখানে এসে ফার্স্টে সবাই এক ধাপ বাড়বে কেউ খাওয়া দাওয়া শুরু করেন ফিলস অ্যান্ড ফিলস গুড লাইক আপনি যে কমিটি বিল্ড আপ করতে চান যে অনুষ্ঠানে তো সাধারণত গেলেন এই করলেন সেই করলেন ছবি তুললেন এখানে খাওয়া দাওয়া করলেন খেতে খেতে কথা বললেন আমি আর একটা ফান অ্যাক্টিভিটি রেখেছিলাম যেটা হচ্ছে আমি একটা কুইজ সেশন অ্যারেঞ্জ করি অ্যান্ড সেখানে আমি ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন্স করি অস্ট্রেলিয়ার রিলেটেড সেখান থেকেও আমরা আবার তিনজন উইনার্স সিলেক্ট করি সেই তিনজন উইনার্সকেও গ্লোবাল হাইটসের পক্ষ থেকে তিনটা গিফট কার্ড দেওয়া হয় সো মাহমুদুল ভাইয়া উনি একজন উইনার ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট সেকেন্ড উইনার হচ্ছে জাহেদুল ভাইয়া তিনিও একজন রিনাউন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট থার্ড হচ্ছে মাবনেশ ভাইয়া তিনি মেলবোর্ন মেট্রোপলিটন কলেজের স্টুডেন্ট ওয়েল ইটস ভেরি ফান লাইক সব কিছুই করা হলো অ্যান্ড এখানে আরেকজনকে আমি ইনভাইট করি যিনি হচ্ছেন মেলবোর্ন মেট্রোপলিটন কলেজের সিইও মিস্টার হেমি হোসেন তিনি শুধু কলেজের সিইও না তিনি কিন্তু একজন রিনাউন্ড অন্ট্রপ্রনার একজন বাংলাদেশি হয়ে অস্ট্রেলিয়ার রিনাউন্ড অন্ট্রপ্রনার তিনি যখন আসছে সবাই ওনাকে ঘিরে ধরছে মেলবোর্ন মেট্রোপলিটন কলেজের ডিফারেন্ট কোর্সের সম্পর্কে জানতে এছাড়া হক আঙ্কেলকেও সবাই অনেক ধরনের স্টুডেন্ট ফ্যাসিলিটিস পিয়ার প্যাথোয়েস নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন আস করছিল তো যেটা বলেছিলাম যে এখানকার নিয়ম হচ্ছে যে আপনি বার্বি কেউ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই শেষ করে আপনাকে পুরো নিট অ্যান্ড ক্লিন করে যেতে হবে সূর্য ডুবো ডুবে অবস্থা তো এই ছিল আমাদের বার্বি কেউ মিট আপ ডিসকাশন ইনফরমেশান শেয়ারিং আমাকে একটু বিধ্বস্ত দেখালো আর মনে যদি মনে হয় যে আমি সারাক্ষণ ফিল্ম করেছি বা রেকর্ড করেছি মোটেও না যতক্ষণ কাজ করেছে রেকর্ড করার কেউ ছিল না যাই হোক সব কিছু শেষ টেস করে এখন বাসের থেকে আগানোর পালা সকাল আসছিলাম ট্রেনে অ্যান্ড ট্রামে তারপর হক আঙ্কেল আমাকে লিফ্ট দিল এই যে ফ্রেন্ডের স্ট্রিট হয়ে এখন বাসের থেকে আগাবো আই হোপ আজকের দিনে যেইভাবে আমি যে কমিউনিটিটা বিল্ড আপ করতে ট্রাই করছি অ্যাটলিস্ট দশজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ড করেছে হয়তো নেক্সট ডেটে হান্ড্রেড জন হবে বা একশো জন বা এক হাজার জন হবে সেই আশায় থাকলো দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে